ഹലോ നമ്മളിതുവരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ നോ ദ പ്ലാൻ വേൾഡ് ക്ലോസ്ലി എന്ന പാഠഭാഗമാണ് അതിലെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ പാർട്ട് ഒന്നും രണ്ടും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയി കാണുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് എ പ്ലേസ് ടു ലീവ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടീൻ്റെ ഡയറി കുറിപ്പാണ് ഓക്കെ അവൾ എഴുതിയ ഒരു ഡയറി കുറിപ്പാണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ടുഡേ വി വെൻറ്റ് ഓൺ ദ സ്റ്റഡി ടൂർ ഫ്രം സ്കൂൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്കൂളിൽ നിന്ന് സ്റ്റഡി ടൂർ പോയി ദ ഓർക്കിഡേറിയം അട്രാക്റ്റഡ് മീ ദ മോസ്റ്റ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റഡ് ആയത് ഈ ഓർക്കിഡേറിയത്തിലാണ് ഈ ഓർക്കിഡേറിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഓർക്കിഡ് അതായത് പല കളേഴ്സുള്ള ഓർക്കിഡ് മാത്രം വളരുന്ന ഒരു ഗാർഡൻ അതായത് പച്ച ചുവപ്പ് മഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓർക്കിഡുകളും വളരുന്ന ഒരു ഗാർഡൻ അതാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റഡ് ആയത് ഓർക്കിഡേറിയം മീൻസ് ദ ഗാർഡൻ വെയർ ഓർക്കിഡ് വെറൈറ്റീസ് ആർ ഗ്രോൺ അത് ഇത് പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഓർക്കിഡുകൾ വളരുന്ന ഗാർഡനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓർക്കിഡേറിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആർ ദ ഓർക്കിഡ് ഫ്ലവർ എത്ര മനോഹരമാണ് ഈ ഓർക്കിഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് വാട്ട് സർപ്രൈസ്ഡ് മീ വാസ് ദ വേ ദീസ് പ്ലാൻസ് ആർ ബീ നേഴ്ച്ചഡ് എന്നെ സർപ്രൈസ്ഡ് ആക്കിയത് ഈ ഓർക്കിഡ് പ്ലാൻസിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന രീതിയാണ് They are grown on hanging wooden plaque tied with a material like coconut fiber. ഇവർ എങ്ങനെയാണ് വളരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന പലക കഷ്ണങ്ങൾക്ക് പലക കഷ്ണങ്ങളിൽ ഈ പിന്നെ ചകിരിനാരിലാണ് ഈ ഓർക്കിഡുകൾ വളരുന്നത് കോക്കനറ്റ് ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചകിരിനാര് എന്നാണ് കേട്ടോ അർത്ഥം പിന്നെ സം അതർ ഗ്രോ ഓൺ ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ട്രീ മറ്റ് ചില ഓർക്കിഡുകൾ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ട്രീ അതായത് മരത്തിൻ്റെ ശിഖരങ്ങളിൽ വളരുന്നുണ്ട് ദ ഡോൺ റിക്യൂർ സോയിൽ ടു ഗ്രോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഓർക്കിഡുകൾക്ക് വളരാൻ എന്താവശ്യമില്ല സോയിൽ ആവശ്യമില്ല മണ്ണ് ആവശ്യമില്ല ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു സഫിയൻ്റെ ഡയറി കുറിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പിക്ചർ കാണാം വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ മരവാഴ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയാം ഇത് നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മളെ പ്രദേശത്തൊക്കെ കാണുന്നതാണ് ഈ തേക്കിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ പൊതുവെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാം നല്ല പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെടി തന്നെയാണ് ഇത് ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർക്കിഡാണ് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന നമ്മളെ പ്രദേശത്തൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർക്കിഡാണ് ഇതിൻ്റെ വേരൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം പുറത്തേക്കാണ് വേര് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് നിൽക്കുന്ന മാതിരിയാണ് ഇതിനെന്ത് വേണ്ട ഇതിന് വളരാൻ എന്ത് ആവശ്യമല്ല മണ്ണൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെങ്ങനെയാണ് വളരുന്നതെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിക്കേ വേണ്ട ഇസ് എ കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർക്കിഡ് സീൻ ഇൻ അവർ ലൊക്കാലിറ്റി വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മരവായ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ നമ്മളെ ലൊക്കാലിറ്റിയിലൊക്കെ നമ്മളെ പ്രദേശത്തൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർക്കിഡ് ആണ് പിന്നെ ലുക്ക് ആറ്റ് ദ പിക്ചർ ഒബ്സേർ ഇറ്റ്സ് തിക്ക് റൂട്ട് അതിൻ്റെ നല്ല കട്ടിയുള്ള ആ ഒരു വേരുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നല്ല കട്ടിയുള്ള വേരുകളാണ് അതിനുണ്ടാവുക ദ റൂട്ട് ഹാവ് സെർട്ടൻ പെക്കുലാരിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ കട്ടിയുള്ള വേരുകൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ദേ ക്യാൻ അബ്സോർവ് മോയ്സ്ചർ ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവർക്ക് ഈ കട്ടിയുള്ള വേരുകൾക്ക് എന്തിൻ്റെ കൈവുണ്ട് അതായത് മോയ്സ്ചർ ഈർപ്പം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ദിസ് ഈസ് വൈ ദിസ് പ്ലാൻ ക്യാൻ ഗ്രോ ഇവൻ വിതൗട്ട് സോയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചെടികൾക്ക് പിന്നെ മണ്ണില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് വളരാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ വേരുകൾക്ക് എന്തുണ്ട് കഴിവുണ്ട് വേരുകൾക്ക് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ദീസ് പ്ലാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ പ്ലാൻസ് ഓൺലി ഫോർ ഷെൽട്ടർ ഈ പ്ലാൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തേക്കിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റ് ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മരങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഷെൽട്ടറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്
അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് മണ്ണിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മണ്ണിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം അവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് മോയ്സ്ചറിൻ്റെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഈർപ്പം വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അവർ സ്വയമേ ചെയ്യും അവരുടെ ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ എന്താണ് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഇലകളിൽ ചെയ്യും പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ തേക്കിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇവർ കാണപ്പെടുന്നത് ഇവർക്ക് അതുകൊണ്ട് വളരാൻ മറ്റു പ്ലാൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഓൺലി ഫോർ ഷെൽട്ടർ ഒരു താമസ സ്ഥലം അത്ര മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാൻസിനെയാണ് എപ്പിഫൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഹാവ് യു നവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വിച്ച് കാറ്റഗറി ഓഫ് ദ പ്ലാൻസ് ടു ഓർക്കിഡ് ബിലോങ്സ് ടു ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഓർക്കിഡുകളെ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത് അത് എന്താണ് എപ്പിഫൈറ്റ്സിൽ ആണ് അതുപോലെ വിൽ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ എപ്പിഫൈറ്റ് എഫക്ട് ദ ഓസ്റ്റ് പ്ലാൻ അഡ്വേഴ്സ്ലി നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇങ്ങനെ മറ്റു മരത്തിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെയാണ് ഈ ഓർക്കിഡുകൾ വളരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ പ്ലാൻസിന് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ തേക്ക് അപ്പോൾ ആ തേക്കിന് എന്തെങ്കിലും ദോഷം വരുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഉണ്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇല്ല അല്ലേ ഇല്ല മറ്റു പ്ലാൻസിനൊന്നും ഒരു ദോഷവും വരുത്തുന്നില്ല ഇവർക്ക് വേണ്ട ഫുഡൊക്കെ ഇവർ സ്വയമേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക മറ്റ് പ്ലാൻസ് അതായത് ഇവർ വളരുന്ന ഇവരെ എവിട എവിടാണോ പറ്റി പിടിച്ച് വളരുന്നത് ആ പ്ലാൻസിൻ്റെ മിനറൽസ് ഒന്നും ഇവർ വലിച്ചെടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റു പ്ലാൻസിനൊന്നും യാതൊരു ദോഷവും ഇവർ ഈ എപ്പിഫൈറ്റ്സുകൾ വരുത്തുന്നില്ല അടുത്തതായി ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വീട്ടിലൊക്കെ അതായത് മാവിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഈ ലൊറാന്തസ് അതായത് ഇത്തൽ കണ്ണി എന്ന് പറയും ഈ ലൊറാന്തസ് ഒരു മാവിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ മാവിന് കേടാണോ അതോ ഗുണകരം ചെയ്യുന്നതാണോ കേട് തന്നെയാണല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മാവിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാവിന് കേടായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിക്കേ ഈവൻ തോ ലൊറാന്തസ് ഹാസ് ലീഫ് ആൻഡ് റൂട്ട് ഇറ്റ് പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് അബ്സോർവിങ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്രം ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാൻറ്റ് അതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ലീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ അതായത് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണോ വളരുന്നത് ആ മരത്തിന് അതായത് ഇപ്പോൾ മാവിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ മാവ് എന്താണ് ഒരു ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ആണ് അങ്ങനെ മാവിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാവിൻ്റെ മിനറൽസും വാട്ടറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലൊറാന്തസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചെടി മരത്തുമേലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ മരത്തിന് കേടെന്ന് പറയുന്നത് ആ മരത്തിൻ്റെ വെള്ളവും അതുപോലെ മിനറൽസൊക്കെ വലിച്ചെടുത്താൽ പിന്നെ ആ മരം നന്നായിട്ടുണ്ടാവുമോ ഇല്ല ഇതേപോലെ ചെടികൾക്കൊക്കെ ദോഷകരം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് കസ്കട്ട എന്ന് പറയുന്നത് കസ്കട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ആണ് ക്ലൈമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറയെ വള്ളികൾ മാതിരി ചെടിക്ക് ചുറ്റുമായിട്ട് വള്ളികൾ മാതിരി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് കസ്കട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് യെല്ലോ ക്രീം കളറാണ് ഒരു ഇളം മഞ്ഞയും പച്ചയും ചേർന്നൊരു കളറാണ് കസ്കട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതും ഈ കസ്കട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ചെടിയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെടിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ആ മരത്തിന് എന്താണ് വളരെ കേടാണ് ഈ കസ്കട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ലൊറാന്തസിൻ്റെ അത് പറഞ്ഞു അതായത് വാട്ടറും മിനറൽസും മാത്രമേ അവർ വളരുന്ന ചെടികളിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ കസ്കട്ടകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അവർ ഏത് ചെടിയിലാണോ വളരുന്നത് അല്ലെ ഏത് മരത്തിലാണോ ഇവർ കാണപ്പെടുന്നത് ആ മരത്തിൻ്റെ ഫുഡ് തന്നെ അവർ കംപ്ലീറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്തെടുക്കും ഇവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡൊന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല പകരം ആ ഏത് ചെടിയിലാണോ വളരുന്നത് ആ ചെടീൻ്റെ ഫുഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇവരങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കും ഭയങ്കര മടിയന്മാരാണ് ഇവർ അല്ലേ ഇതുപോലെ മറ്റ് ചെടികളുടെ മുകളിൽ വളരുകയും എന്നിട്ട് ആ ചെടികളുടെ ഈ മിനറൽസും വാട്ടറും ഫുഡൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ദോഷകരമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ചെടികളെ പറയുന്ന പേരാണ് പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് ഈ പാരസൈറ്റ്സുകളെ രണ്ടെണ്ണാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത്
ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തത് കസ്കട്ട പ്ലാന്റ് ആണ് കസ്കട്ട പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അത് ഏതെങ്കിലും ചെടിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെയോ മുകളിലാണെങ്കിൽ ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ഫുഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഇതങ്ങ് എടുക്കും കാരണം എന്താണ് ഈ കസ്കട്ട പ്ലാന്റ് സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റ് ചെടികളെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ചെടികളെ പറയുന്ന പേരാണ് ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് കാരണം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നത് മറ്റ് ചെടികളെയാണ് പിന്നെ ബോത്ത് സെമി പാരസൈറ്റ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് ഹാം ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് രണ്ടും തന്നെ ഈ ചെടികൾക്ക് എന്താണ് ദോഷകരമാണ് ഒരു ചെടിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും പിന്നെ കസ്കട്ടയാണെങ്കിൽ റന്തസ് ആണെങ്കിലും എന്താണ് അത് ചെടികൾക്ക് ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കും നിങ്ങൾ ഈ പൂവിൻ്റെ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് റെഫ്ലേഷ്യ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പൂവാണ് ഈ റെഫ്ലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും എന്തിലപ്പെടുന്നതാണ് ഇതും ഒരു പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇനി മറ്റ് ചില പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഈ രണ്ട് പിക്ചറും നോക്കിക്കേ നിയോട്ടിയ ആൻഡ് മോണോട്രോപ്പ ഇത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വളരുന്നത് ഈ ജീർണിച്ച തടി കഷ്ണത്തിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെയാണ് അതായത് കേട് വന്ന് അഴുകിയ വസ്തുക്കളിലൊക്കെയാണ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ചെടികൾ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പ്ലാന്റ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ദീസ് പ്ലാന്റ് ഗ്രോ അബ്സോർവിങ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ദ ഡിക്കംപോസ്ഡ് മാറ്റർ ഡീസ് കമ്പോസ്ഡ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീർണിച്ച വസ്തുക്കളിലൊക്കെ ഈ പ്ലാന്റ്സ് പിന്നെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ഈ ജീർണിച്ച വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ചെടികളെ പറയുന്ന പേരാണ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് എന്നത് ഈ സാപ്രോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഫംഗൈ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പൂപ്പൽ എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് ഈ ഫംഗൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നതല്ല ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഉണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഹയർ ക്ലാസ്സസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫംഗൈനെ കാണാൻ എങ്ങനെ കാണും എന്നുള്ളത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്ത് നനയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു പച്ച കളർ കളറിൽ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ പൂപ്പൽ വരുന്നത് കാണാൻ തുടങ്ങും അതൊരു ലെൻസ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന മാതിരി കാണാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ബ്രെഡിലും അതുപോലെ അഴകിയ കുറച്ച് കാലം വെച്ച ഒരു അച്ചാറിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫംഗൈനെ കാണപ്പെടാം എന്നാണ് ഈ ഫംഗൈയിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് മഷ്റൂംസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കൂണുകൾ അല്ലേ അപ്പോൾ മഷ്റൂം പോപ്പിങ് അപ്പ് ലൈക്ക് അംബ്രല്ലാസ് ആർ ഫെമിലിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ദ ആൾ സോ ബിലോങ്സ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫംഗൈ അപ്പോൾ ഫംഗൈൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നതാണ് ഈ മഷ്റൂംസ് ഓക്കെ പിന്നെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വേർ ആർ മഷ്റൂം ഫൗണ്ട് ഫോറസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടും അതുപോലെ ഈ നനഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ മെഡോസിലൊക്കെ ഈ മഷ്റൂമുകൾ കാണപ്പെടാറുണ്ട് പിന്നെ ഡു ദ ഡിഫർ ഇൻ കളർ സൈസ് എക്സെട്ര അതെ നമ്മൾ വീടുകളിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഗുണുകൾ നമുക്ക് ചിലപ്പെങ്കിലൊക്കെ കാണാം അല്ലേ ചെറുതുണ്ടാവും കുറച്ച് നല്ല സൈസ് ഉള്ളതുണ്ടാവും അതുപോലെ അങ്ങനെ പല സൈസിലും കളറിലൊക്കെ നമുക്ക് പൊതുവെയായിട്ട് കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തത് എപ്പിഫൈറ്റ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും നോക്കുക അതുപോലെ പാരസൈറ്റ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെമി പാരസൈറ്റും ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും നോക്കുക പിന്നെ സാപ്രോഫൈറ്റ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മഷ്റൂമ് പറയാം പിന്നെ നിയോട്ടിയ ആൻഡ് മോണോട്രോപ്പ ഒക്കെ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഷ്റൂം എക്സാമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യ